日本娶不到老婆的低收入男人，四十一岁了依旧没房没存款还欠债。你知道一天过得有多煎熬吗？早上七点，哪怕今天是周末，可今年四十一岁的村口都市依旧要被迫起床打工。没办法，都怪自己年轻的时候太过于放纵。整天不是抽烟喝酒，就是沉迷于弹珠机，不去工作，以至于欠下了不少的债务。直到如今这个年纪才醒悟过来，但早就为时已晚了。即便他现在每天起早贪黑打两份工，可除了每个月固定的债务支出以外，最后连生活费都所剩无几。这不一锅米饭都要分三顿吃，要不然吃了上顿就没了下顿。值得一提的是，日本的传统早餐通常都是老三样：米饭、味噌汤和纳豆。而现在都市已经吃不起纳豆了。这些就是他能承受的最高消费，加上一颗鸡蛋成本只需不到三块钱。反正现在对于都市来说，营养不营养的已经不重要了，总之能填饱肚子就行。像这样的生鸡蛋拌饭，不喜欢吃的人看起来都觉得恶心，可他却吃得有滋有味，不到五分钟就干完了，看得出来都市吃得非常满足。平时为了能减少点支出，中午这一顿他都是做两个饭团带去公司，菜都不用，只需撒上一点调料粉即可。这样又可以省下一笔饭钱，晚上就能吃上香喷喷的盒饭了。准备好了饭团之后，再把床铺收拾整齐，然后换上一身衣服，都市就可以去上班了。由于身处十八线小城市，加之自己又没有什么能力，能找到的工作少之又少。目前他也只能在厂里当个切割工，每周休息半天早已是常态，但工资却只有区区十四万日元。这样的收入水平，放眼整个日本，哪怕不负债，也只能勉强维持个温饱。而仅有的半天休息时间。都市就会用来放松身心，去看看动物，治愈一下受伤的心灵。虽然门票要去到五百日元，但为了图一时的快乐，他觉得还是值得的。毕竟如今到这个岁数，虚度了很多时间，也没有好好的生活过。所以，哪怕现在连饭都吃不起了，都市也要去体验一下自己未曾尝试过的东西。对于现在的这种单身生活，自己要房子没房子，要存款没存款，就连车都是家里人买的，娶老婆那自然也是不太可能的了。他直言，虽不满足现状，但也无力去改变，只能走一步算一步，尽快的把债务还完。傍晚六点，从外面回来的都市并没有着急去洗澡吃饭，而是拿出日记写了起来。至于在写什么，我们不得而知。反正看他倒是挺累的，忙活了半个多小时，都市这才准备去浴室洗个澡。但如果你以为他今天的工作就已经结束，我只能说，更辛苦的还在后半夜。这不，今晚的伙食都丰盛了不少，不然哪还有力气再去干活？除了周日休息半天以外，其余时间都市都在打工还债，白天在工厂干活，晚上就去跑出租车。而推荐这份工作的不是别人，正是他的同居室友，因为对方就是干这行的。不得不说，这么自由的工作，对都市来说再也合适不过了。饭后来不及多休息一会，他就要换上衣服出门跑车去了，直到凌晨十二点，都市才会回来。今年四十四岁的条野三更半也是其中的一员。早上九点三十分。今年四十四岁的条野三更半才刚迷迷糊糊的醒来，只因昨晚喝多了，搞得他现在都还头昏脑胀的。没办法，如今孤零零的一个人，工作也没了，只能用酒精来麻痹自己。起床后就可以直接去河边盛水、刷牙、洗脸。你别说，这条野挑选的地方真是恰到好处，不用停车费，还很方便的解决个人问题。为了腾出点位置做早餐，他不得不先把床铺收拾整齐，就是这么窄的一辆车。愣是睡进去一个二百二十斤重的大胖子，想想都觉得难受。然而条野却已经在车上生活了四年之久，为了省钱，车就是他的家。当然，即便是在这种环境下生活，条野依然能吃上丰盛的早餐。这部米饭味噌汤都已经整上了，另外还有香肠蒸鸡蛋，一大早的就吃这么多，看来他并没有克制过自己。想当初就是因为年龄大，并且身体太过于肥胖，导致自己没有了太多的价值，而遭到公司辞退。从此再也找不到工作的条野，每天就到处流浪，晚上在鸟不拉屎的山卡拉里过夜，白天就开着辆车去市区走一走。而现在他要来这家店办一件正事，那就是把在河里洗过的衣服烘干一下。然而在这半小时的时间里，条野还不忘拿《本投资》杂志看一看。可当看到封面的那一刻，我怎么感觉他的话不可信呢？等把衣服都烘干完，条野也该收拾收拾走人了。此时是中午的十二点三十分，让我没想到的是，他又感觉到肚子饿了。所以只能先去附近的餐馆吃点东西。如今沦落到这种地步，只因条野年轻的时候花钱总是大手大脚，导致他失业后连吃老本的资格都没有了。不过至于条野是靠什么维持生活到现在的，看他等会去到的地方你就知道了。不多时，条野便来到了目的地。只见他拿出来一堆硬币，打算去搏一搏单车变摩托。像眼前这种机器
，玩家可以投入硬币，通过自身的技术和运气，就有机会赢得更多的硬币。这么一说，原来条野看的投资杂志是真的，只不过这一次他又输了。一千块大洋没了的条野便不由自主地哭了起来，但再怎么哭，终究还是没用的，输了就是输了，倒不如去健身房撸会铁放松一下，毕竟生活还得继续，说不定明天又赢回来了。要说这里有什么特别之处？那就是楼上摆放整齐的漫画书，健身累了就能躺下来看会漫画，甚至还可以去洗个澡，这也是条野经常来的地方。晚上七点，买好了今晚要吃的食材，他就要去找过夜的地方了。像条野这种流浪在外的人，只要可以停车的地方，哪里都是他的家。例如今晚条野就直接停在路边过夜，回到车上先把鸡排拿去热一下，紧接着再搞瓶小麦果汁喝一喝。如今的他早已对生活失去了希望，反正再怎么努力也改变不了什么，倒不如就接受现实，过好当下的每一天。总之，没钱有没钱的活法。晚上一块鸡排外加一个蛋包饭，简简单单又是一餐。一瓶啤酒干完后，还没尝到什么味的条野又拿出了他那珍藏已久的红酒。对条野来说，也只有晚上独自喝两杯，才能在枯燥乏味的生活中找到一丝的乐趣。毕竟到了这个岁数，不仅没有老婆孩子，就连工作也没保住。你说不难受，那都是假的。但所有的这些烦恼都会随着他一口口的红酒下肚而烟消云散。就这么一直喝到了凌晨十二点，条野才逐渐有了睡意。没有班上的他，明天又是自然醒的一天。日本的车上生活者也称为车居族，是近年来日益增多的社会现象。这些人因各种原因只能生活在车上，其中最主要的原因包括以下几点：经济压力，日本的房价和租金持续上涨，特别是在大都市如东京和大阪。许多人难以负担高昂的居住费用，即便是相对便宜的单人公寓，对于一些低收入者或失业者来说，仍然是沉重的经济负担。为了节省住房开支，一些人选择在车内居住，就业不稳定，临时工、兼职工作和不稳定的就业形态在日本并不罕见。这些工作往往收入不高且没有保障，使得人们难以负担稳定的住房支出。就业不稳定导致收入的不确定性，使得一些人不得不选择车内居住。家庭矛盾、家庭关系紧张或破裂，尤其是离婚或与父母关系不和，可能导致一些人无法在家中居住。车子成为了他们避难的场所，既有一定的隐私，又可以随时移动。社会排斥，有些车居族是因为社会的排斥或自身的心理问题，如社交恐惧症或抑郁症，导致他们无法正常融入社会，选择了相对独立和封闭的车内生活。个人选择，少数车居族是出于个人选择，享受相对自由和灵活的生活方式。他们通过在车内居住，避免了传统租房或购房的束缚，能够更自由地选择居住地点和生活方式。尽管车内生活可以解决短期的居住问题，但长期来看，这种生活方式面临着诸多挑战，如卫生条件差、缺乏安全保障和社会支持。为了解决车居族问题，日本社会需要在住房政策、社会福利和就业保障等方面做出更多努力。